Olá, eu sou o Henrique e como segunda-feira, depois de uma semana curta, é horrível. Hoje o seu canal Tênis 1 Minuto vai avaliar o ASICS Gel Hypersonic 3. A ASICS possui uma linha de entrada de tênis de corrida baseada na espuma Amplifon e que conta com bons modelos, como o Gel Excite 8 e o queridíssimo Gel Pulse 14. Mas também conta com o péssimo Gel Hypersonic 3. Para começar, o tijolão aqui pesa 370 gramas. Isso é 20% a mais do que o Pulse e 40% a mais do que o Excite. O pesadão tem pastilha de gel na parte de trás, pastilha de gel na parte da frente além de cadarços assombrosamente longos. Uma lástima. Eu ainda fui benevolente e dei nota 7 em ajuste e 7 em conforto e amortecimento, mas apenas 6,5 em experiência de corrida. Que pesada, viu? Eu ainda dei uma nota 7 em estilo, mas apenas 6 em custo-benefício. Ele é vendido por R$ 400, reais, enquanto o Pulse está um pouco abaixo de R$ 300 e o Excite um pouco acima de R$ 200. Reais. Está pensando em adquirir o um modelo de entrada da ASICS? Vá de Excite ou vá de Pulse. E nunca mais vamos falar sobre Hypersonic. E usando a minha metodologia de média ponderada que está sendo usada nos testes para a semana de 4 dias, chegamos a uma nota final vexaminosa de 6.6 para o ASICS Gel Hypersonic 3. Esse aí é o Steve Miller, da Steve Miller Band, que fez muito sucesso em 82 com Abra Cadabra, que eu não entendo como, porque essa música consegue ser pior do que esse tênis. <música>